天就给他买一张一模一样的。不不不，这样吧，我就给他弄一个大一点的房间，把两张床都放在里面，我们全部人住在一起，怎么样？你不是人，你不是人，你是禽兽，你是禽兽，你不要再为难他了，好不好？我求求你，你让我做什么我都答应你。我让你做什么，你都答应。我答应，我答应。那好啊，我有两个生意上的好朋友，他们还挺喜欢你这种类型的。只要你答应陪他们玩一玩，那我就答应你放过他们俩妇女。你拿我当什么了？你拿我当什么？我就拿你当什么？你可以回去考虑一晚再答复我。现在，你马上给我滚！灯光摄影都好了，准备实拍。实拍。好，来，准备实拍。这里不让拍了。为什么？上边领导还能来检查。哎，大家停一下吧，临时有变动，暂时停拍。好，大家休息一下吧，休息五分钟，休息五分钟。休息五分钟，休息五分钟。换人。这种小广告我还不乐意接呢，接了是给他们面子，想换人啊，随便了。我现在啊，才接了三个广告，两部电影。你不是说还有几个外国合同谈着吗？我哪那么多时间啊？可别把我给累死了。他们要换就换喽，正好啊，让我笑脸。你带脑子没有啊？所有合同都要求终止合约，这事已经闹大了。从现在开始，暂时不要接受任何媒体的采访。我们现在就回去商量一个危机公关方案。珊珊姑奶奶，你到底得罪谁了？这么整你？不可能呀、啊！我哪会得罪谁？你是？哦，冒昧打搅了，不好意思。苏小姐，我家主人让我来拿回一样不属于你的东西。什么不属于我的东西？你家主人是谁啊？我拿到什么了？是一条钻石项链。钻石项链。哎，请问苏小姐，是否在上个星期五的晚上十点左右，去一家酒店的套房夜访我家的姑爷呀？知道他对你有感觉，我也知道呢
，跟飞大强女人只有两个字，没门可我就是要试一试，飞将而败，非大将所为。切，还打将？大将露宿街头，充其量是个丐帮帮主。人家家那么有钱，你一穷小子连套房子都买不起，你凭什么追人家？我会努力工作，努力赚钱，努力存钱，然后买房子，行吧？这为了爱情，放弃了理想？这真挚的爱情，不也是一种理想吗？这，你这什么狗屁逻辑？你干嘛去？我还没说完呢。去拉屎！反正你说的也是屁话，臭不要。<笑>喂，穆先生，向您报告一下，这两天刘月英生活正常，上班下班没和那个穆少卿见面。嗯，你继续跟着吧。好的。你怎么了？没事吧？我没事，休息一两天就好了。你老爸那边怎么样了？我老爸昨天一回来就关着门打电话，我也不敢问，也帮不上什么忙。公司里头啊，事情又多，公司那边又怎么了？金总啊，今天叫我跟客户吃饭，他叫我跟他一起去，把我气死了。他拿我当什么人了？他知道你住院了，他还叫我带上你一起去，还花言巧语的说什么公司里面就属你和我长得最漂亮了。我一气之下把他臭骂了一顿。岳阳，岳阳，啊，我在呢，你怎么了？我也不知道最近怎么了，好像总觉得有人跟踪我似的。是什么人跟踪你啊？我也不知道，可能是最近我老爸的事太烦心了。你先休息吧，我晚上再打给你啊，拜拜。说的是，你考虑清楚了没？你真的觉得这样很好玩吗？你这样做你很开心吗？就是因为不知道，所以才想试一下。如果我答应你，你真的会放过他们吗？这么说，你是答应了？今晚几点？在哪里？老马回来接你，穿得漂亮，别让我丢脸。你慢走。文浩，你帮我查查你那个侦探朋友，是不是还盯着那个女的？哦，还有，到底是谁指使的？喂，想知道我怎么对付你在外面的女人吗？我在外面没有女人啊。没有，杂志上都登了，拍的还挺棒。哦，是吗？我还有事要办，不跟你说了。这个破地方来啊！这里挺好的呀。这是花呛死个人呢，害得客人闻到这味掉头就走。难怪这生意这么大呢。我在这里给你买了套房子，反正我在这边的时间还比较多。少杰，你让我说什么好呢？我给你闯了这么大的祸，你不但不怨我，还要来照顾我，我，我怎么对得起大哥呀？你已经辛苦了大半辈子了，享享福不好吗？壮志未酬，享什么福呢？少杰，我是担心我走了以后
，没有人提醒你，你慢慢会忘了漠视，心中只有远中啊。怎么会？这就好,好。哦，对了，你让我约的那个饭局，我已经约好了。可你干嘛非要请他们两个呢？虽然他们生意做得很大，可是他们也不算什么重要的角色呀。那个经理快退休了，怎么样？